அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் நாங்கள் சடத்தின் பொறியியல் என்ற பகுதியில் கடத்தி பகுதிக்கு வந்திருக்கின்றோம் அதாவது பெறப்பிளவை பகுதியில் இன்று அந்த பெறப்பிளவை பகுதியின் கடைசி பகுதிக்கு வாரோம் என்று ரெண்டு பரிசோதனைகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அத்துடன் எம்சிக்குவையும் பார்க்க போகிறோம் நாங்கள் இப்பொழுது பாடத்தை துவங்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மேலும் ஒரு பரிசோதனையை பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே மைத்துல ஏற்ற முறையில் பரப்பிளவே தீர்மானிக்கிறாங்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் அதாவது நுணுக்கு காட்டி வளைக்கு முறையிலேயும் பரப்பிளவே தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கு தேவையான உபகரணங்களை நான் நீங்கள் பட்டியல் படுத்தி இருக்கிற உபகரணங்களையும் பொருட்களையும் நீங்கள் இங்கே அவதானிச்சுக்கணுங்களோ அப்போ பொருட்களும் உபகரணங்களும் இங்கே பட்டியல் படுத்தப்பட்டிருக்குது நுணுக்கு காட்டி வளைக்கி பெத்திரி கிண்ணம் அண்டது பெத்ரி டிஷ் பெட்ரி டிஷன்னு சொல்கிறோம் அது அனிமா கெமிஸ்ட்ரி லேப்லாம் இது இருக்கும் ஃபிசிக்ஸ் லேப்பில் குறைவு என்னாலும் இது என்ன நல்ல ஈஸியாக இந்த ஸ்லைடை வைக்கலாம் முகவையே யூஸ் பண்ணுறாலும் யூஸ் பண்ணி கொடுங்க அதால் பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது வந்து நான்கு ஃபோபியம் பேலன்ஸ் அப்போ ஃபோபியம் பேலன்ஸ்ன்றது உங்கள் டைரெக்ட் பண்ண ஃபோபி பேலன்ஸ் த்ரி ட்ரிபிள் பிஎம் பேலன்ஸ்மா ஃபோபியம் பேலன்ஸ் தான் நாங்கள் இங்கே பாவிக்க வேண்டி கிடைக்க என்னடா பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மற்றது புல கூர்மையானது பாயிண்ட் நோட் ஒன் கிராம் வரையும் பிறப்பு அப்போ இது புல கூர்மையான தராசனுடைய ஃபோபியம் பேலன்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்கிறோம் அடுத்தது வேணியருக்கு மாணி நுண்மானி திரு கணிச்சி ஐதான சோடியம் அதிரட்ச கரிசல் ஐதான நைத்திரி கமர கரிசல் தூய நீர் இப்போ இது என்னது கண்டு உங்களுக்கு லியா பிள்ளைங்களும் இது ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டாவது ப்ராக்டிக்கலுக்கு வேறு ரெண்டு என்ன இந்த பகுதியில் இப்போ மூன்றோ நாலு ப்ராக்டிக்கல் பார்த்துட்டோம் எல்லாத்துக்கும் கண்ணாடியை கழுவ வேண்டி கிடக்கு எல்லாட்டையும் பரப்பிழுவே மாறுபடும் தூ தூயதாக வச்சுருக்கோம் அடுத்தது கம்பி துண்டுகள் சரி தானே அப்போ இந்த பரிசோதனை அமைப்பை பார்க்க முதல் நாங்கள் ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று தண்ணிக்குள்ளே வைக்கேக்க அதில் எப்படி விசை தொழிற்படுமன்றது எங்களுக்கு முதல் தெளிவாக இருக்கும் இந்த ஸ்லைட் ஒன்று நீருக்குள்ளே வைக்கப்படையக்க எப்படி அதில் விளிம்பின் வழியே பரப்பிழுவை தொழிற்படுமன்றது தெளிவாக இருந்திருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும்ன்றா நீங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ள நீருக்குள்ள ஒரு ஸ்லைடை வைக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லைடை நாங்கள் மட்டு மட்டா தான் தொட இங்கே வைப்போம் சரி அது இந்த முப்பரிமாண படத்தை தான் நான் இங்கே காட்டி இருக்கிறேன் அப்போ மட்டு மட்டா தொட வைக்க அந்த விளிம்பின் வழியே விசைகள் தொலைப்படும் கண்ணாடியில் கீழ் நோக்கி தொலைப்படும் அது நான் சொல்லிக்கிறேன் கண்ணாடியில் கீழ் நோக்கி தொலைப்படும் தண்ணியில மீன் நோக்கி தொழிற்படும் இப்போ இது கொஞ்சம் தூக்குப்படும் இப்போ நான் தூக்கைக்கு இது கொஞ்சம் விளம்பும் இந்த கண்ணாடி கொஞ்சம் மேலே வரும் நீர் அதை கவனிச்சு கொள்வோம் அப்போ இங்கே விளிம்பின் வழியே விசை தொழிற்படுமன்றது தெளிவாக இருக்கும் அப்போ இதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த பக்திகளை நாங்கள் ஆராய போகிறோம் செய்ய போகிறோம் அப்போ இங்கே நாங்கள் இது இந்த நீளத்தை ஏ என்றும் இந்த விளிம்பின் நீளத்தை ஏ என்றும் இப்போ இதுதான் கொள்கையாக அமையுது இதை பிஎன்னும் அமைச்சமண்டா இந்த ஸ்லைடின் தடிப்பை நாங்கள் பிஎன்னும் வச்சமண்டா இதில் இந்த ஸ்லைடில் தொழிற்பட மொத்த பரப்பிழுவை விசை எப்படி வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சில பிரச்சனை டி இன்டு ஏ அது இந்த ஏ என் அப்படி எத்தனை இருக்க போகுது இங்காலயம் இது இங்கே ரெண்டு பரப்பு இருக்கும் இது முப்பரிமாணத்தை தீர்னா இப்படி ஒன்றும் இருக்கும் இப்படி ஒன்றும் இருக்கும் இங்காலயம் முறை இருக்கும் இங்காலயம் முறை இருக்கும் அதை வழியாக விளையாடும் அப்போ இயப்போல் இங்காலம் வரும் பி அங்காலம் வரும் அப்போ டி இன்டு ஏ இன்டு டூ ஒன்று வந்துருக்கு சக டி இன்டு பி இன்டு டூ ஒன்று வந்து இதுதான் நாங்கள் தொலைப்படுற மொத்த பரப்பிழுவை விசையாக அமையும் அப்போ இதை சமப்படுத்துறதுக்கு ஒரு நிறைய நாங்கள் அங்கே வைக்க போகிறோம் அங்கே நான் சட்ட தெராசில் அது மேலதிக நிறையா இருக்கும் அதை நான் விளங்கப்படுத்துகிறேன் எம்ஜி என்று போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் இந்த கொள்கை அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இந்த பரப்பிழுவை விசையை தீர்மானிக்க போகிறோம் இந்த நுணுக்கு காட்டி வழக்கை முறையில் சரியோ அப்போ இதுக்குரிய உபகரண ஒழுங்கமைப்பு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இதுதான் உபகரண ஒழுங்கமைப்பாக இருக்கும் இதுதான் நாச்சட்ட தெராசு இதுதான் இந்த பெட்ரி டிஷ் அந்த நாச்சட்ட தெராசில் ஒரு தட்டம் இருக்குது அந்த தட்டத்தில் தான் நாங்கள் இந்த தண்ணியோடு இதை வச்சுக்கொள்வோம் சரி அதை வெட்டி டிஷ் உண்மையாக இது வந்து முதல் கீழே நல்லா இருக்கும் அடியில் நல்லா இருக்குது கீழே கொண்டு வரலாம் நல்லா 
இதை மூவ் பண்ணலாம் இதில் இப்போ கீழே கொண்டு வந்துட்டு முதல் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா கம்பி கவியை போட்டு இந்த நுணுக்கு காட்டி வழக்கீலே கவிய போட்டு சரி அதில் அந்த கவி கிளிப் இருக்கு உங்களோட லேப்புகளில் அந்த கிளிப்பை போட்டுட்டு அதில் கம்பிகளில் கட்டி அந்த நூ காட்டி வழக்கிய முதல் இந்த நாச்சட்ட தராசில் தொங்க விடும் புயத்தில் தொங்க விடும் அந்த புயத்தில் தொங்க விடை ட்ரிப்ட்டு போட்டு நீங்கள் இந்த நாச்சட்ட தராசை பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் அதாவது வந்து இந்த வெயிட்டை அசைச்சு அசைச்சு எவ்வளவுத்தில் இந்த ஸ்லைட் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணப்படுகிறதுன்னு அறியும் ஏற்கனவே முதல் நீங்கள் நாச்சட்ட தராசின்ற பூச்சியை குறிக்க செட் பண்ணியிருக்கோம் சரிதானே பூச்சியை குறியில் செட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இதால் தான் செட் பண்ணுறோம் அது இதெல்லாம் நான் சொல்லலே என்னண்டா ஏற்கனவே நாச்சட்ட தராசை பற்றி உங்களுக்கு பரிச்சம் இருக்க மாட்டேன் நான் இதில் கதைக்காமல் விடுறேன் ஆனால் இதுகளெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நாச்சட்ட தராசு பூச்சியை குறிக்கும் முதல் செப்பஞ்ச செய்யப்பட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் நிறைய அளக்க வலிக்கிறோம் அப்போ நாங்கள் நாச்சத்து ராசை பூஜை குறி செட் பண்ணி போட்டு தான் இந்த ஸ்லைடை அப்படி கம்பி கவியை போட்டு கிளிப்பை போட்டு கம்பியால் தொங்க விடும் அப்போ தொங்க விடையக்க முதல் பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்க இது உயர்ந்துடும் இந்த இதில் வெயிட்டை நகர்த்தி நாச்சத்து குட்டிகளை வெயிட்டை நகர்த்தி இந்த ஸ்லைட் எவ்வளவு நிறையது ஸ்லைடும் இந்த கம்பிகளும் எவ்வளவு நிறையது நீங்கள் அளந்து விடுங்க அப்போ அந்த நிறைய அளந்து விடும் சரிதான் அந்த நிறைய அளந்து விடும் அளந்த அப்புறம் என்ன செய்வீங்க சொன்னால் பிறகு இந்த தண்ணியோடு இருக்கிற இந்த நீரை மெதுவாக உயர்த்தி இந்த ஸ்லைடின் அடிப்பாகத்தை தொட வைக்கும் ஸ்லைடை தாழ விடக்கூடாது தண்ணிக்குள்ள தாழ விட்டா என்ன நடக்குமண்டா மேலுதைப்பு தொழிற்பட்டு அதை கவனிக்கும் அப்ப ஸ்லைடை தாழ விடக்கூடாது மட்டு மட்டாக நீர் பெறப்போட தொட வைக்கும் அப்ப அந்த உடனே இந்த தராசின் பேலன்ஸ் வந்து மாறுபடும் அந்த உடனே தராசின் பேலன்ஸ் வந்து மாறுபடும் அப்ப உடனே என்ன செய்யணும் மண்டா நீங்கள் டக்குன்னு திருப்பவும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த நிறைகளாகத்தி பேலன்ஸ் பண்ணணும் அந்த வெயிட்டை குறிச்சுக்கணும் குறிச்சா இந்த ரெண்டு நிறைகளுக்கு முடியல இருக்க வித்தியாசம் தான் இந்த ரெண்டு நிறைகளுக்கு முடியல இருக்கிற வித்தியாசம் தான் எங்களுக்கு இந்த பரப்புழுவியால் தொழிற்படுற விசையாக இருக்கு அப்போ பரப்புழுவியால் தொழிற்படுற விசையாக இருக்கும் முடியாது நாங்கள் அங்கே ஏற்கனவே அந்த கொள்கையில் பார்த்து நாங்கள் தானே அதுக்கு சமப்படுத்தி இந்த பரப்புழுவியை தீர்மானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்போ இதுதான் இந்த பரிசோதனையில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்போ இந்த பரிசோதனையில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விடியம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த முகவையை உயர்த்தி மெதுவாக இந்த வழுக்கியில் தொடத்தக்க அடி பரப்பை தொடத்தக்கதாக செய்வோம் அப்போ தான் எங்களுக்கு பரப்புழுவ தொழிற்படும் எல்லாடி மேல் இதைப்பும் தொழிற்பட வலிக்கிட்டு அப்போ இங்கே நாங்கள் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அந்த செய்முறை ஒழுங்க நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ நுணுக்கு காட்டி வழுக்கியே சுத்தம் செய்கிறது அதுக்கு இந்த சோடியம் ஐதரஸ் கரைச்சல் நைட்ரிக் கரைச்சல் மற்ற சுத்தமான நீரை பயன்படுத்தி நீங்கள் வழக்கியே சுப்பரவு செய்து கொள்ளலாம் துப்புரவு இல்லாட்டி எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அது ஏற்கனவே தெரிஞ்சுக்கணும் நான் நம்மளுக்கு அடுத்தது நுணுக்கு காட்டி அமைப்பில் காட்டியவாறு தொங்க விட்டு தராசை சமநிலைப்படுத்தி அளவிட்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது ஸ்டெப் வந்து என்ன செய்கிறோம் தராசை நாங்கள் சமநிலைப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்கிறோம் அளவிட்டு இப்போ அதுக்கு முதல் விருப்பம் வேண்டா தராசை பூச்சியை செப்பஞ்ச செய்து செப்பம் செய்து ரெண்டும் ஒரு செய்முறை ஒழுங்கு ஒன்றை போடலாம் விருப்பம் வேண்டு அதுக்கடுத்ததாக நாங்கள் நீர் கொண்ட முகவையை உயர்த்தி ஸ்லைடை தொடப்பணும் அடிப்பரப்பு தொடப்பணும் இப்போ அந்த நேரையும் பாசிப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும் நாச்சட்டு தெராசின் பாசிப்பை எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்போ மீண்டும் தெராசை சமநிலைப்படுத்தி அளவீட்டை குறித்து கொள்ளல் இப்போ இது வழுக்கியின் நீளத்தை அளக்க என் ஏபி அளக்க வேண்டி கிடக்கு அப்போ வழுக்கியின் நீளத்தை அளத்தல் என்று சொன்னால் அதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த வழுக்கியை பார்க்க இந்த வழக்கின நீளம் கூட இதுக்கு நீங்கள் நான் ரெண்டு வித நகர் போட்டிருக்கிறேன் ஒன்று வேணியர் எடுத்தி மாணி மற்றது நுண்மானி திரிச்சுக்கிறேன் ரெண்டும் போட்டிருக்கேன் தேவையான உபகரணங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தேவையான உபகரணங்களில் வேணியர் எடுத்தி மானியும் இருக்குது நுண்மானி திரிக்கணிச்சியும் இருக்குது ரெண்டும் இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கொள்ளணும் அப்போ அந்த ரெண்டும் இருக்கிறபடியால் 
அத கேட்ட மாதிரி நீங்க இத பாவிச்சு கொள்ளும் ஏ அளக்கிறதுக்கு வேணியர் எடுக்க மானிய பயன்படுத்தும் தானே பி அளக்கிறதுக்கு நுண்மானி திரு கணிச்ச படைப்போம் ஏண்டா அப்பதான் நாங்கள் இந்த வழுக்களை குறைச்சு கொள்ள ரெண்டிண்டே மொழி பண்ணிக்க வித்தியா தமிழ் அப்ப வெளி பண்ணிய குறைஞ்சா திருத்தமான தோல வலு விதம் குறை அப்ப அதுக்காக வேண்டி நாங்கள் இத பெரிய நீளத்தை வேணியர் எடுக்க மானியாலே சிறிய நீளத்தை அகலத்தை வழக்கின்ற அடிப்பு வந்து மிகவும் குறைகிறதா இருக்கும் அப்ப அதை நாங்கள் நுண்மானி திரு கணிச்சாலே வளர்க்கறது நல்ல அப்ப இதுதான் இந்த பிராக்டிக்கல்ல நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விடயங்கள் மற்ற இதுல அந்த அளவீட்டின செம்மையை கூட்டுறேன்னு சொன்னால் அந்த அமுழாமல் பார்த்துக்கணும் சிறிது தூரம் அமைந்தாலும் மேல் எதிர்ப்பு தொழிற்பட தோன்றி அதை கவனித்துக் கொள்ளணும் அதாவது இந்த நூற்காட்டி வழக்கிய சுத்தம் செய்தல் பிரதானமானது அல்லாட்டி பரப்புழுவில் வலு பெற சான்ஸ் இருக்கு அப்படி நீளம் அளக்கேக்கையும் நீளம் அகலங்கள் அளக்கேக்கையும் திருத்தமாக அளக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த பிஏ அளக்கேக்க நீங்கள் நாலஞ்சு இடத்தில் அளந்து போட்டு அது என்ன சராசரியை காண்பது இன்னும் திருத்தமானதாக இருக்கும் பிஏ அலக்கைக்கு பொதுவாக கம்பி துண்டு அலக்கைக்கு அப்படி தான் செய்கிறோம் இப்போ நாலஞ்சு இடங்களில் நீங்கள் பி அளந்து போட்டு தடிப்பு அளந்து போட்டு இப்போ இந்த அதுன்ற சராசரியை காணுற நல்ல திருத்தமான மிதட்டாக இருக்கும் ரைட்டா அந்த இதில் எங்களுக்கு அந்த இந்த இந்த பகுதியில் எங்களுக்கு பரப்புழுவையை தீர்மானிக்கிற மூலம் தான் பார்க்குறோம் இது சம்பந்தமான ஒரு கணக்கொண்ட பார்ப்போம் இந்த கணக்கை பார்த்தோம் என்றால் எம் துணிவும் எல் நீளமுடைய மெல்லிய கண்ணாடி வழக்கி ஒன்றான இப்போ இந்த கணக்கை பாருங்கள் எம் துணிவும் இந்த வழக்கின்ற துணிவு எம் எல் நீளமும் சரிதானே எல் நீளமுள்ள வழக்கி ஒன்றானது புலக்கூர் தெராசு ஒன்றில் தொங்க விடப்பட்டு உருவில் காட்டப்பட்டவாறு டீ பழப்புடைய நீரில் அல்முத்தப்பட்டுள்ளது இப்போ இதை நீர் பே பெறப்புழுவையில் நீரில் அமிழ்த்தப்பட்டிருக்காங்க இத்தராசனால் மெதுவாக மேலே உயர்த்தப்படுமாயின் இத்தராசினால் காட்டப்படும் உயர்வாசி அப்போ இந்த பிராக்டிக்கலில் பார்த்தவங்களுக்கு இந்த கணக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வரக்கூடாது ஒரு எம்சிக்குகள் இந்த பிராக்டிக்கல் அவங்கள பார்த்தவங்களுக்கு என்ன விளங்கும் எப்போ உயர்வாசிப்பை காட்டும் என்று சொன்னால் மேல் இதை இல்லாமல் போய் தான் உயர்வாசிப்பை காட்டும் அதே நேரம் முழுமையாக தண்ணி அவட்டு வழியில் தூக்கி விட்டுருந்தாலும் உங்களை வாசிப்பு குறைஞ்சிருப்பேன் இந்த பரப்புழு விசை இல்லாமல் போகும் அப்ப இந்த பரப்பு இந்த மட்டு மட்டாக இந்த இடத்துக்கு வரைக்கு தான் இந்த வழக்கி எங்களுக்கு உயர் வாசிப்பு பரப்பு இந்த வழக்கி இந்த தெராசு பிளக்கு தெராசு உயர் வாசிப்ப காடு அப்ப இந்த இதுல பார்க்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டூ டி எல் எம்ஜியோட கூட்டுப்படம் எம்ஜி வந்து சிலாயிட் என்ன அப்ப இது வந்து அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இதுக்கு மிந்தையக்கும் வித்தியாசம் என்ன இங்க ஸ்லைடின தடிப்பை கதைக்காம ஸ்லைடின தடிப்பு வந்து கவனத்துல கொள்ளுப்படை அப்ப கேள்வி கேட்ட மாதிரி நாங்கள் முடிவு எடுக்கணும் அப்ப இந்த இதுல இந்த முறைக்கு கீழே நீங்க அப்ப ஸ்லைடின தடிப்பை கதை கேட்கும் நாங்க பரிசோதனையில செம்மையாக அளவிட்டு எடுக்கிறதுக்கான அந்த வீட்டை பார்த்து நாங்கள் உண்மையா அந்த தடிப்பு சரியான குறைவு அப்ப அதையும் வச்சு நாங்கள் பரப்புழுவே தீ திருத்தமாக தீர்மானிக்கணும் உண்டாக்கணும் அங்கே பார்த்தோம் மிக கணக்கில்லாத அவர் கவனிக்கையில் அத கருத்தில் எடுக்கையில் அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த அளவு தெரியல ஆக நீளத்த தனியை தான் தாந்திரு அப்ப டூ டி எல் அப்ப இதுல நாங்கள் இதை கிலோகிராம் கொண்டு வரணும் இந்த விடை கேட்ட மாதிரி கொண்டு வரணும்னா இங்க கிலோகிராம்ல விட கொடுத்துரு அப்ப ஜியால பிரிச்சிருக்கு இதுதான் இந்த கணக்கு அப்ப இதுல ஒரு விஷயம் விஷயம் இல்லை நான் திருப்ப திருப்ப சில எம்சிக்கல்ஸ் இது ஒன்று வர்றதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இதோடு இது முதல் கண்டு சில பேர் இதை பார்த்தும் இருப்பீங்க ஆனால் இந்த கேள்வி வந்து மிக இலகுவான கேள்வியாக அமையுது சமன்பாட்டை தான் பிரிவிட்டு கொண்டு இருக்கிற நடுகர் ரைட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது என்னென்றால் நாங்கள் முழு நேரம் ஸ்லைடு அமர்த்தினார்கள் இங்கே நாங்கள் ஒரு வட்ட வளையம் ஒன்ற தண்ணீக்குள்ள தாட்டிட்டு தூக்குறோம் நேரடியாக புலக்கூர் தெராசிலிருந்து இது தொங்க விடப்பட்டிருக்கு அப்போ இப்போ அமுழ்த்தி கொண்டு போயிட்டு நாங்கள் மெதுவாக தூக்கி கொண்டு வா அப்போ இந்த திராசின்ற வாசிப்பில் என்ன நடக்குதுன்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இந்த இந்த வட்ட வளையம் அதாவது நீரிண்ட விளிம்புக்கு வரைக திராசின்ற வாசிப்பு கூறுவது அவதானி அப்போ இதே நிகழ்வு தான் நாங்கள் போபியும் பலனத்திலையும் பார்த்து கொள்கிறோம் இந்த பரிசோதனை எங்கண்ட பரிசோதனை எங்கண்ட பரிசோதனைக்கு நாங்கள் போபியும் பலனத்தை பாவிச்சு கொள்கிறோம் ரைட் நாங்கள் இப்போ மீண்டும் ஒரு பிராக்டிக்கலு தான் போக போகிறோம் அதாவது ஜேஹாஸ் மெதட்டில் ஜேகரின்ற முறையில் நாங்கள் பரப்பொழுவியை தீர்மானிக்க போகிறோம் அப்போ இந்த உபகரணம் வந்து 
உங்களுக்கு தேரப்பட்டு இருக்குது லேபுகளில் இந்த உபகரணம் நீங்கள் நேரடியாக உங்களோட லேப்லேயே தேரப்பட்டு இருக்குது இந்த உபகரணம் நான் இந்த உபகரணத்துக்குரிய படத்தை காட்டியில் அது இந்த முடல மாதிரி ஒரு படம் ஒன்றை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது இந்த என்ன முறையிலே நாங்கள் இந்த ஜெயகாரின் உபகரணத்தை பயன்படுத்தி பரப்புழுவை தீர்மானிக்க போகிறோம் என்றது பார்க்க போகிறோம் சரி தான் முதல் உபகரணத்தை பேரப்போ என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அப்போ நான் இந்த முதல் இந்த பொருட்களையும் உபகரணங்களையும் வாங்கி விடுறேன் ஜெயகரின் உபகரணம் முகவை மண்ணெண்ணெய் சிறிதளவு உயரத்தை மாற்றத்தக்க வாங்கு அது தேவையண்டு இல்லை எங்கள்ட லேப்பில் இருக்கிற உபகரணத்துக்கு நேரடியாக ஒரு பலகை தந்து இருக்கிறாங்க அந்த பலகையிலே நான் நீங்கள் அந்த வீக்கரை வச்சுக்கொள்ளலாம் மற்றது நகரின் உணவு காட்டு உங்களால் தான் தேவையான உபகரணங்களும் பொருட்களும் அப்போ இங்கே உபகரண அமைப்பை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்படித்தான் இந்த ஜெயகரண உபகரணம் இருக்க போகும் சரியா இது இந்த மொடல் லேப்பில் இருக்கிறத இவங்க வந்து பாருங்க இதே மாதிரி தான் லேப்லேயும் இருக்கும் அப்போ இதில் என்ன அவதானிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே ஒரு பிரம்பான ஒரு குடுவை அதுக்குள்ள நீர் இருக்கும் அங்கால இன்னொரு முகவே இந்த முகவேக்குள்ள தான் நீங்கள் பரப்புழுவே தீர்மானிக்கிற இந்த சி என்ற முகவேக்குள்ள தான் பரப்புழுவே தீர்மானிக்கிற திரவத்தை விடுவோம் பட் இங்க சியா காட்டுப்படுறது மயிற்றுல குழா ஆனால் எங்கன்னு லேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மயிற்றுல குழாய் பாவிக்க இல்லை நீங்கள் அந்த உபகரணத்தை பார்த்தா தெரியும் எங்கன்னு லேப்பில் இருக்கிற உபகரணத்துக்கு வந்து எங்களுக்கு அதில் ஒரு அந்த குழாய் கண்ணாடி குழாய் வந்து அந்த நுனி வந்து கூறாக இருக்கும் இந்த இந்த துவாரம் மயிற்றுல உடையதாக இருக்கும் கொஞ்சம் அகலமான குழாய் கிட்ட நுனிக்கு வரைக்க கூறாக வரும் சிறிய துவாரத்தை உடையதாக வரும் அப்படி இல்லாமல் நேரடியாக மயிற்றுல குழாயையும் இப்படியும் பயன்படுத்தலாம் இங்கே இதை சீயண்ட போட்டு மயிற்றுல குழாயையும் பயன்படுத்தலாம் நீர் அதில் பொருத்தலாம் மயிற்றுல குழாய் சரி தானே அதால் பிரச்சனை ஏன்னா துவாரம் சிறிதாக இருக்கும் திரவத்துக்குள்ளே போகிற துவாரம் வந்து சிறிதாக இருக்கும் அப்போ இங்கே மயிற்றுல குழாய் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கு அப்போ இங்கே உண்மையாக என்ன நடக்குதுண்ணா இந்த கொள்கையை விளங்கணும் என்னென்னா இப்போ நோமலாக நாங்கள் இதுக்குள்ளே தண்ணியை திறந்து விடைக்கு இந்த திரவ மட்டம் உயரப்பு சரியோ அப்ப இந்த திரவ மட்டம் உயரப்போகுதுன்னு சொன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னா இந்த வழி ஒன்றும் அசைவு ஏற்பட போகுது இந்த எஸ்தை நாங்கள் திறப்ப இந்த நொப்ப திறக்க இங்க என்ன நடக்க போகுதுன்னா இந்த நீர் வந்து மட்டம் கூடும் இந்த நீர் மட்டம் அதிகரிக்க போகும் அப்ப நீர் மட்டம் அதிகரிக்க நடக்கும் இதுக்குள்ளால ஒரு வழி ஒன்று நகர்வு ஒன்று ஏற்பட வலிக்கிடும் அப்ப இந்த வழிநகர்வு என்ன செய்யுமண்டா இங்க வந்து இதுக்குள்ளேயும் போகும் அப்ப இந்த வழிநகர்வு என்ன செய்யுமண்டா இங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த திரவத்தை அந்த சீயண்ட மயத்துல குழாயில இருக்கிற திரவத்தை என்ன செய்ய வலிக்கும் இப்படி இருந்து சொன்னா கீழே தாழ்ல வலிக்கும் சரியா மயத்துல குழாயில இருக்க திரவத்தை கீழே தாழ்ல வலிக்கும் அப்ப என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா மயத்துல குழாயில எங்களுக்கு ஒரு வழி குமுள் ஒன்று உருவாக வலிக்கிடும் அது வளர வலிக்கும் சரிதான் மயத்துல குழாயில ஒரு வழி குமுள் ஒன்று உருவாக வலிக்கும் அப்ப ஒரு கட்டத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல இருந்து வழி குமுள்கள் கலந்து வலியுது அப்ப அந்த நிகழ்வு அப்ப அந்த கடைசியாக எப்ப மேக்சிமத்தை அடையும் இந்த குமுள் என்று சொன்னால் அறவட்ட குமுளாக இருக்கேக்கு தான் இந்த குமுள் வந்து மேக்சிமம் அமுக்கத்தை தாங்கும் அப்போ இந்த நேரத்தில் இந்த மனோமானி இதை நாங்கள் சொல்கிறது மனோமானி என்று சொல்லிக்கொள்வோம் இந்த மனோமானி வந்து மற்ற வாசிப்பு வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் அதாவது இது கீழே ரங்கிடும் இந்த மட்டம் கீழே ரங்கிடும் இந்த மட்டம் நல்லா உயர்ந்துடும் இப்போ இதை அவதானிக்கணும் நீங்கள் இப்போ பரிசோதனை செய்ய முதல் இந்த இதை நீங்கள் திறந்து விட்டு மெது மெதுவாக மெது மெதுவாக தான் நீங்கள் திரவத்தை திறந்து விடுவோம் இங்கே திரவம் வந்து அதிகரிக்கிற மெதுவாக தான் இருக்கும் அப்ப மெதுவாக இதை திறந்து விட்டு எத்த திறந்து திரவத்தை விட்டு படிப்படியாக அதிகரிக்க விடையக்க நீங்கள் பார்க்கலாம் இங்க இதுல மாற்றம் வந்து கொண்டிருக்கு இந்த திரவம் முதல் ஒரே மட்டத்துல இருக்கிறது இப்ப இந்த மாறிக்கொண்டிருக்கு அப்ப மாறிக்கொண்டிருக்குது என்று சொன்னிக்க அந்த மாற்றம் உயர்வாக வார நேரம் அந்த மாற்றம் உயர்வாக வார நேரம் நாங்கள் சொல்றோம் இங்க அந்த குமுள் கலர வலிக்கிட்டு 
அதுதான் மேக்சிமம் அந்த குமிழிந்த மேக்சிமம் நில் அது வந்து நாங்கள் சொல்கிறோம் அரவட்ட குமிழ் என்று சொல்கிறோம் அதுக்கு நாங்கள் விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அப்போ என்ன மாதிரி பார்க்கலாம்னு சொன்னால் அப்போ இதில் ஒரு வார குமிழ் அது நான் இதைத்தான் இந்த ரெண்டையும் செப்பரேட்டாக காட்டியிருக்கிறேன் அப்போ இங்கே நாங்கள் இதைத்தான் இது மனோமானியையும் இது மனோமானியோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த குழாயோடு வந்து இங்கே வந்து இதை இதுக்குள்ள விடுறோம் இந்த வழி வருது அதே நேரம் இங்கே வர வழி இதுக்கும் போகும் என்ன சரியா சுமார் முதல் படம் கொண்ட காட்டு அப்போ இதுக்குள்ளேயும் அந்த வழி போகும் அப்போ இங்கேயும் பெரும் அப்போ இங்கே வர வழி அப்போ இங்கே ஒரு அமுக்க மாறுபாட்டாலும் இது ஏற்படுது இந்த வழி வேற வழிக்குது அப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த கொள்கையை பார்த்த மாட்டேன் என்ன நடக்கண்டா இதில் ஒரு வார குமுள் வந்து இந்த குழாயின் ஆரைக்கு சமனாக வரைக்கு தான் உச்ச அமுக்கத்தை எடுக்கும் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை நாங்கள் பார்ப்போம் என்னென்றா நான் மைத்தில குழாயில் சொன்னால் ஒரு திரவ புறைவுழு வரும் என்று சொன்னான் ஏற்கனவே நீங்கள் அதை பார்த்த நீங்கள் அப்போ இது இந்த ஆரே ஆறு வெக்கிக்கு இது இந்த ஆரே கேபிட்டல் ஆறு ரெண்டு வைப்போம் அப்போ இங்கே நீங்கள் இதுக்கு தொடர்படுத்த நீங்கள் இந்த தொடுக கோணத்தை டீட்டான்னு வைப்போம் அப்போ இது ரெண்டுக்கு முடியல இருக்கிற அமுக்க வேறுபாடு அதாவது வளைபரப்புக்குள்ளேயும் வளைபரப்புக்கு வெளியிலேயும் இருக்கிற அமுக்க வேறுபாட்டுக்கு நாங்கள் கோவை எழுதினாங்க அதை போல் இந்த திரவத்துக்குள்ளேயும் இங்கால வழியில் திரவம் இருக்கும் இதுக்குள்ளே வழி வந்துடும் இந்த திரவத்தை தள்ளி கொண்டு வழி வந்துடும் அதை வழி அவ்வளோ திரவத்தை கீழே அப்போ இந்த இதுக்குள்ளே ஒரு அமுக்கம் இருக்க போகுது வெளியில் நீர் பெறப்பார் ஒரு அமுக்கம் இருக்க போகுது அப்போ இவை ரெண்டுக்கு முடியல ஒரு அமுக்க வேறுபாடு அது டூ டியூவோ ஆறாக இருக்கும் சரியா டூ டியூவோ ஆறாக இருக்க போகுது அப்போ இந்த ஆர் குறைஞ்சாத்தான் இந்த அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் இதுக்குள்ள இருக்கிற அமுக்கம் உயர்வாக இருக்கும் அதை வழி வழங்கும் இப்போ ஆர் குறையும் பொழுது அந்த அமுக்கம் உயர்வாக வரப்போ மேக்சிமம் அமுக்கம் வரப்போ அப்போ ஆறுண்டு ஆக குறைந்த பெருமானம் என்ன அப்போ அதுக்கு நாங்கள் ஆரையும் கேபிட்டல் ஆரையும் முனைக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் இது ஆறுண்டு சொன்னால் இது ஆறுண்டு வச்சு டீட்டாண்டா இது நாங்கள் டீட்டாண்டு போட்டு ஆர் கொஸ்டீட்டா சமன் சரிதானே அதாவது ஸ்மோல் ஆர் சமன் கேபிட்டல் ஆர் ஓவர் கொஸ்டீட்டாண்டு ஏற்கனவே நிறுவினான் அப்போ டீட்டா ஒன்றாக வரைக்க தான் சாரி கொஸ்டீட்டா ஒன்றாக வரைக்க தான் அதாவது இது உயர் பெருமானம் எடுக்கைக்கு தான் இந்த ஆர் இழிவு பெருமானத்தை எடுக்கும் அப்போ ஆரின் இழிவு ஆரின் மினிமம் வந்து கேபிட்டல் ஆராக ஆர் சமன் ஆரோவ கொஸ்டீட்டான்றது ஏற்கனவே நான் உங்களே நிறுவினேன் அந்த தானே அது விருப்பம்டா இந்த இது தொடுக கோணம் தொடுக கோணம் சீட்டாண்ட போட்டு இப்படி போட்டு இது கேபிட்டல் ஆர் இது ஆர் சாரி இது ஆறாண்டு வரும் மழை வேறு பண்ண முடியா இதில் போட்டு சீட்டாண்ட உடைய நைன்டி மைனஸ் சீட்டா அப்போ இது வந்து சீட்டாண்ட போட்டு ஆர் கொஸ் டீட்டா சமன் கேபிட்டல் ஆறாண்டு போட்டு தான் இப்படி எடுத்துனாங்க சரி அது ஏற்கனவே நான் உங்களோட பழைய இதில் பேருங்க செய்து விடுவேன் அப்போ இதில் டீட்டா ஒன்றாக விரைக்க ஆர் மினிமம் அப்போ ஆரின் மினிமம் வந்து கேபிட்டல் ஆருக்கு சமனார் அப்போ அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இது ஒரு அறவட்ட குமுளாக போகே இந்த மாயத்துல குழாயில் அறவட்ட குமுள் வரையக்க எங்களுக்கு குமுள் உடைகிற நிலைமைக்கு வந்தோம் அதுக்கு மிஞ்சி இந்த குமுள் அமுக்கத்தை தாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் இங்கே அவதானிச்சா இங்கே மட்ட வேறுபாடு உச்சமட்ட வேறுபாடாக அமையும் சரியா உச்ச மட்ட வேறுபாடு அப்போ நீங்கள் அவதானிச்சு கொண்டு இருக்கணும் முதல் கொஞ்சம் நேரம் பரிசோதனையில் கொஞ்ச தரம் விட்டு விட்டு செய்து பார்த்தோன்னு இருக்கணும் அப்போ பார்த்தோன்னு கேட்க உச்ச மட்ட வேறுபாடு இப்போ வருதுன்றது அவதானி அப்போ உச்ச மட்ட வேறுபாடு வந்தோடனே நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அந்த நேரம் தான் குமுள் வளருது அப்போ இதுக்கு ஒரு கோவை அமைச்சம் என்று சொன்னேன் அப்போ நான் இதை அழிக்கிறேன் இதற்கு அழிச்சு போட்டு இதுக்கு இருக்கிற கோவையை என்னென்று அமைக்கலாம் என்று பார்ப்போம் அப்போ இதில் இப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக விளங்கின அடிப்படையில் 
இது வந்து இப்ப நான் முடிவா சொல்லலாம் அரைக்குமுளாக வந்துட்டு அதுக்கு இனி விளக்கம் தேவையில்லை இது ஆறே ஆர் இதுக்கு மா அப்ப இதுக்குள்ள அமுக்கத்தை பீட்டு கொண்டு வைப்போம் இது இங்கே ஒரு திரவ மட்டத்தை கீழே தான் இருக்க போகும் அது இந்த ஆழத்தை எச் ஒன் வந்து வச்சுக்கொள்ளும் சரி இந்த ஆழத்தை எச் டூ வந்து திரவ மட்ட உச்ச மட்ட வேறுபாட்டு ஆழத்தை எச் டூ வந்து வச்சுக்கொள்ளும் அப்போ இங்கே நான் இதை உங்களுக்கு குறித்து காட்டுறேன் சொன்னா இந்த உயரம்தான் உங்களுக்கு வரப்போ சரிதானே இந்த இந்த மட்டத்துக்கு வரைக்கும் நாங்கள் கவனிப்போம் அந்த மட்டம் தான் திரவ மட்டத்துலேருந்து அந்த ஆழத்தை கதைச்சிக்கோ இப்போ இதில் உண்மையாக வளிமண்டல் இந்த திரவ மட்டத்துக்கு மேலே வளிமண்டல அமுக்கம் இருக்கு இதுக்கு மேலே வளிமண்டல அமுக்கம் இருக்கு அதையும் கவனிக்கும் இங்கே இந்த மனோமானி மாறுபடுறதை நான் அங்கே திருப்பிட்டா காட்டிருக்கேன் சரி தானே அப்போ நாங்கள் இந்த இதுக்கு வாசிப்படுத்தம் என்று சொன்னால் என்ன வேற போக சொல்லுங்க அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் தான் இந்த பி ஒன் அமுக்கமாக வரப்போ இதெல்லாம் ஒரு ஒரே நிகழ் அந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ ஒரே அமுக்கமாக தான் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் இந்த வழி இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த நேரம் நீரை தள்ளி விட்டுரும் வழியில் ரெண்டும் வந்து ஒரே அமுக்கமாக இருக்கும் அப்போ இதுக்குள்ளே இருக்கிற அமுக்கம் என்னென்று சொல்லலாம் இதில் வழி அமுக்கம் பி நோட் ரெண்டு வச்ச மாண்ட வளிமண்டல அமுக்கம் சக எச்சு இன்று ரோ டூ ஜி அல்ல ரோ ஒன் ஜி இது இந்த அடர்த்தி அடி என்று வச்சுருந்தோம்னா பி நோட் அப்போ இந்த பி டூ எழுதி கொள்ளலாம் பி நோட் சக எச் டூ டி ஜி என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் இந்த மட்ட அமுக்கம் இதில் வார அமுக்கம் தான் இதுலேயும் வேறு பின்னா அது அமுக்கம் அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து இங்கே வேறு டி நோட் ப்ளஸ் எச் டூ டி ஜி என்று வரும் டி என்பது இந்த திரவத்தின் அடர்த்தி இங்கே என்ன விட போகிறோம் சொன்னால் நான் அங்கே சொன்னேன் இப்போ ஏற்கனவே உபகரணங்களில் மண்ணெண்ணி கொண்டு வந்தால் இது அடைத்து குறைஞ்ச திரவியமாக இருக்கும் அப்போ அடைத்து குறைந்த திரவம் வேண்டா சொன்னால் தான் அங்கே மட்ட வேறுபாடு உயர்வாக இருக்கும் ரதம் அதில் விட்டு வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் மட்ட வேறுபாடு சரியான குறைவாக இருக்கும் எடுக்கவே இல்லாங்க மழு வீதம் கூடிடும் இந்த அழைத்தல்லவா அப்போ மண்ணெண்ணெய் பொருத்தமானது தேங்காயெண்ணெயும் பாவிக்கலாம் ஆனால் தேங்காயெண்ணெய் கொஞ்சம் கிடைச்சலாயிரு அப்போ மண்ணெண்ணெய் மிகவும் அடத்தி குறைஞ்ச வேண்டியபடியாக எங்களுக்கு மட்ட வேறுபாட்டை கூடுதலாக காட்டும் அப்போ இங்கால வெளியில் அமுக்கம் என்ன இந்த இடத்துல இருக்க அமுக்கத்தை நாங்கள் பி ஒன் அண்டு போட்டிருந்தோம் என்றால் அது நீருக்கு இல்லை இந்த வளைபரப்புக்கு வெளியில் இதில் வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கு பீனும் அதோடு இந்த ஆழத்தை கூட்டும் அப்போ பி ஒன் வந்து என்னண்டு வரும் பீனோட் ப்ளஸ் எச் ஒன் ஜி என்று வந்து வரும் அப்ப இப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் பி டூ மைனஸ் பி ஒன் சாமன் டூ டி ஆர் ஆர் வந்து என்ன திருப்பவும் சொல்லிக் கொள்றன் அந்த நுண்ணிய துவாரத்தையுடைய அந்த குழாயின் இந்த ஆர் இப்படிதான் இருக்கும் லேப்ல இருக்கிற குழாய் வந்து இப்படிதான் நம்ம இத்தொல குழாய் கூடுபடி உபகரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் விருப்பம்டா அது இந்த உடஞ்சு தண்டா தான் மாய்த்தர குழாய் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ டூ டி அப்போ இங்கே பி டூ நீங்கள் போடுங்கோ பி நோட் ப்ளஸ் எச் டூ டி ஜி மைனஸ் பி நோட் ப்ளஸ் எச் ஒன் ரோ ஜி ரோ வந்தது என்ன சமன் டூ டி ஓவா போகின்றது இந்த இதுக்குள்ள அதாவது இந்த சிறிய துவரம் அது பரப்புழுவை காணப்பட வேண்டிய திரவத்தின் அடர்த்தி பரப்புழுவை காண வேண்டிய திரவத்தின் அடர்த்தி ரோ வந்து டி என்றது மனோமானி திரவத்தின் அடர்த்தி ரெண்டும் தெளிவாக உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ இங்கே நீங்கள் இதில் நீங்கள் சுருக்கி எடுக்க என்ன வர போகுது இதை சமன்பாட்டை நான் எழுதினேன் என்று சொன்னால் எச்சூ டி ஜி இதுதான் கொள்கையாக அமைப்பு எச்சூ டி ஜி மைனஸ் H1 ரோ G சாமன் டூ டி ஓவர் அப்போ இந்த கோவையை வச்சு தான் நாங்கள் பேரப்பொழுவியை தீர்மானிக்க போகிறோம் இந்த ஜெய்காரன் சின்ன மிதட்டார் சரிதானே அப்போ 
இந்த முறையில் இதை எப்படி அடைஞ்சமென்றது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த அதாவது வந்து ஒரு நீங்கள் இதில் பிரதானமான முடிவு வந்து ஒரு குழாயில் மைத்திர குழாயில் உச்சமாக அமுக்கம் தாங்குறேன் அது அறவட்ட குமுளாக அமைக்கணும் அந்த முடிவை நீங்கள் எத்தனையோ கணக்குகளில் பார்க்கலாம் அனுப்பி ஒரு கணக்கும் செய்து ஆரம்பிக்கும் அப்போ இவ இதுதான் முடிவுன்னோடனே நாங்கள் இதில் பரிசோதனை செயல்முறைகளை பார்க்கலாம் நாங்கள் பரிசோதனை செய்க வழியை பார்க்குறோம் வெளிமாறி எம்மினுள் மண்ணெண்ணையை விடணும் அதுங்க எங்கள் வெளிமானிக்கில் எப்தான் வெளிமானி அதுக்குள்ள மண்ணெண்ணையை விடணும் மைத்தில குழாயில நுண் நுனியில் சிறிய துவாரத்தோட குழாயின் கீழே பரப்புல தீர்மானிக்கப்பட்ட திரவம் முகவையில் எடுக்கப்பட்டு குழாயின் கீழ் வைக்கப்படும் குழாய் நிலைக்குத்தாக அமைந்திருத்தோம் அப்ப அப்ப இதை பாத்துங்க சி என்றதான் அந்த இங்க மைத்துல குழாய் மாதிரி தான் காட்டி இருக்கு ஆனா அது என் குழாய் வந்து நுனியில கூறான குழாயோட இருக்கும் அதே நிலைக்குத்தாக அது ஃபிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் ஒரு ரப்பர் குழாயால அப்ப அதே நிலைக்குத்தாக அமையுமாறு நீங்கள் பார்த்து கொள்ளணும் நிலைக்குத்தாக வரணும் அது ஒரு சரிஞ்சிருந்த பிரச்சனை வரும் அமுக்கம் பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் அடுத்தது செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட ஊசியின் முனை திரவ பெருத்தை தொடத்தக்கதாக குழாயுடன் நினைக்கப்படல் வேண்டும் இப்ப ஏற்கனவே இந்த முறை வந்து நாங்கள் அதுல வந்து ஊசி இதுல காட்டுப்படை இல்லை நான் ஒரு காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஊசிய இந்த ஊசி வந்து இதில இணைக்கப்பட வேணும் சரி அந்த சியோட தொடு தொடுகை பிறப்பில் இடக்கணும் ஏனென்றா அந்த ஆழத்தை அளக்கணும் எல்லோ எச் ஒன்னே அளக்கணும் எல்லோ அப்போ அதுக்காக வேண்டி இந்த ஊசி ஒன்று அதில் இணைக்கப்பட வேண்டி கிடக்கு அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அப்போ ஊசி வந்து இப்போ திரவ பிறப்பின் நுனியில் பொருந்தத்தக்கதாக இருக்கணும் அதை கவனிச்சு கொள்ளணும் அதாட்டி கரைச்சனங்களுக்கு அப்போ செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட ஊசியாக அதை ஆகணும் அப்போ நான் ஏற்கனவே இது நாங்கள் பரப்பில் இந்த நான் சொன்னால் அந்த ஊசி இப்படி இருந்தால் தான் அந்த ரீடிங் எடுக்கிறது எல்லாம் சுகமாக இருக்கும் அதனுடைய செங்கோணத்தில் வளைக்கப்பட்ட அப்போ தான் குழாயோடையும் நீங்கள் இதை ஃபிட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அடுத்தது டீவில் உள்ள நீரான திரு எஸ்டினை மெதுவாக திறப்பதன் மூலம் குடுவை டபுள்யூக்குள் செலுத்தப்படும் முறை நான் சொல்லிட்டேன் திருப்பம் ஒருக்க பாதிச்சிருக்கிறேன் அப்போ டீயில் உள்ள நீர் வந்து எஸ்ஐ திறப்பதன் மூலம் டபுள் ஜூக்குள் செலுத்தப்படும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதான் குறியீடுகள் போட்டிருக்கிறேன் அப்போ டீயை திறப்ப எஸ்ஐ திறக்கிறதால டீயில் உள்ள நீர் வந்து டபுள் ஜூக்குள்ள போகும் அதாவது அந்த மெலிமாலி உருவாக உயர் திறவமட்ட வேறுபாடு நகர் நுணுக்காட்டியை பயன்படுத்தி அளக்கப்படும் அப்போ அந்த மெலிமானியில் உருவாகிற அமுக்க வேறுபாடு இந்த அமுக்க வேறுபாடு அந்த ஜூக்லாயில் இப்போ இந்த மற்ற வேறுபாடை நீங்கள் இங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் சரியா இந்த இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு என்னென்னா ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானிச்சா தான் எந்த மட்டம் பெரியும் இந்த குமுள் உடஞ்சு உடஞ்சு வெளியேறி கொண்டு அப்போ ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானிச்சிங்கன்னா தான் எந்த கீழ் மட்டம் பெரியும் போகுது அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் ரெண்டு மூணு காட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த இடத்த ரீடிங் எடுக்கும் இப்போ இந்த திருப்ப உச்சத்து கொண்டு போய் அப்படின்னா இன்னொரு காட்டிய மேல் மட்டத்துக்குரிய ரீடிங்கை எடுக்கும் இப்போ இது மைத்துல குழாயில் அதனுடைய மட்டம் அவ்வளோ பெரிய மாறுபாடாக இருக்கா ஒரே கிடம் மட்டமாக தான் காணப்படும் இந்த மனோ மனோமீட்டர் டியூப் வந்து மைத்துல குழாய் இல்லை அப்போ அது ஒரு சும்மா சாதாரணமாக நாங்கள் நேர அவதானிச்சு கொள்ளலாம் அப்போ ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பால் அப்போ அந்த ரெண்டு மட்டத்தையும் மலர்ந்து அந்த ரீடிங் கிட்ட இருக்க வித்தியாசம் தான் அந்த நகரங்களுக்கான வித்தியாசம் தான் இந்த எச்சுகத்தை அதை தெரிஞ்சுருக்கோம் கீழே ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த வாசிப்பு அனையமா பத்து சென்டிமீட்டருக்குள்ள வார முடியாது தான் நாங்கள் அப்படி நகர நுணுவு காட்டியை பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா இந்த சிறிய நிலங்களை அளக்கிறதுக்கு நாங்கள் இதில் தான் பயன்படுத்தணும் இப்போ மீட்டரோட்டை பயன்படுத்தினோம்னு சொன்னால் வலு வேற பார்க்கணும் அப்போ அதுக்காக தான் நாங்கள் நகர நுணுவு காட்டியை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் இந்த வாசிப்பு மிகவும் குறைவாக இருக்கும் அப்போ ரைட் அப்போ நாங்கள் இந்த நகர நுணுவு காட்டியை பயன்படுத்தி தான் இந்த உயர் மட்ட அதாவது மனோமீட்டரில் ஏற்படுற உயர் மட்ட வேறுபாடு எச்சுவை தீர்மானித்து கொள்ளணும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த எச் ஒன்னை அளக்கிறது அப்போ எச் ஒன்னை அளக்கிறேன் சொன்னால் நாங்கள் இந்த ஊசி இந்த மூணு திரவ பிறப்பில் இருக்கு அப்போ முதல் மெதுவாக அந்த 
கிண்ணத்தை ரிமூவ் பண்ணிடணும் தண்ணியோடு இருக்கிற அந்த கிண்ணத்தை பெஞ்சண்டா நான் இதுக்கு தாண்டி தான் நாங்கள் அந்த அட்ஜஸ்டபிள் பெஞ்ச் அதாவது செப்பஞ்ச் செய்யக்கூடிய வாங்க யூஸ் பண்ணுறது ஏன்னா ஈஸியாக ஸ்க்ரூவால் சமைத்துற மூலம் அதை கீழே நகர்த்தி மாற்றி கொள்ளலாம் அப்போ மாற்றி போட்டு இந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் நகரணுன்னு காட்டிய ஊசியின் கூர் பகுதிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம திரவ மட்டம் மேல் மட்டம் திரவத்தினா மேல் மட்டம் பிறகு அடுத்து அப்படியே அந்த குழாய் இருந்திருக்குன்னா இப்போ இதை நாங்கள் இதை கீறி முடிச்சா இப்படி வந்து இப்படி வந்து இங்கே நுனிக்கு இருக்கும் நாங்கள் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே பார்த்துருது அப்போ அதுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்போ இந்த அளவு தான் திரவம் இருந்தது பிறகு இந்த நுனிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ட்ராவலிங் மைக்ரோஸ்கோப்பை இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும் அப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்க அப்போ நாங்கள் ஒன்றிலேருந்து ஒன்று வாசிப்பை கலக்கிறதுனால இந்த எச் ஒன்னை நாங்கள் தீர்மானித்து கொள்ளலாம் இவ்வளவு ஆழத்தில் அந்த நுனி இந்த குழாயின் நுனி இருந்தது என்று தீர்மானித்து கொள்வோம் அதுக்கும் நாங்கள் நகர நுணு காட்டியை தான் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அப்போ அப்படி என்றால் தான் நாங்கள் அதை திருத்தமாக கண்டுதான் இருக்க வேண்டாம் இந்த அளவீடுகள் எல்லாம் அநேகமாக பத்து சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போ இதை வாய்ச்சி போட்டு இதுக்கு பிறகு என்ன செய்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு தேவையான அளவீடு என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் பார்க்குறீங்க தானே அதாவது எச் டூ டிஜி மைனஸ் எச் ஒன் ஓஜி சமன் டூ டி ஓவா ஆர் அப்போ பெறப்படுவை தீர்மானிக்கிறதுக்கு எச் டூவையும் எச் ஒன்னையும் கண்டுட்டோம் அது அடர்த்தியால் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் சரியா திரவத்தின் நடத்தியும் தரப்பட்டிருக்கும் மனம் மாணிக்கில் விடப்பட்ட திரவத்தின் நடத்தியும் தரப்பட்டிருக்கும் அப்போ எங்களுக்கு இங்கே மிச்சம் தேவையானது வந்து இந்த ஆர் இப்போ ஆரை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கோ அந்த கூறான அதை கலத்தி அந்த ரப்பர் டூப்லேருந்து கலத்தி அதை ஒப்சர்வ் பண்ணுவோம் அதை இங்கால முறுக்கு கம்பி இங்கே அதை நான் ஏற்கனவே நகரின் நுணு காட்டி அணியக்கணும் மாதிரி அழைக்கலாம் அப்போ இதை இப்படி திருப்போணும் கிடையாக கொண்டு வரணும் இதை பார்க்க இப்படி தானே இருக்கும் இருவரி மானத்தில் அதை இப்போ இந்த கிடையாக திருப்போணும் ஒரு நகர உணவு காட்டில் கிடையாக ஒழுங்குபடுத்தி போட்டு அதன் விட்டத்தை அளந்து அரையே காட்டும் கிடை விட்டத்தை மனது இலக்குத்து விட்டத்தை மனது சராசரியாக அரையே கண்டு ஓடும் அப்போ இவ்வளவு தான் இதில் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது முகவிடம் திரவம் அகற்றப்பட்டு குழாயின் நுனிக்கு நகர நுணு காட்டிய கூயப்படுத்து அளவிட எடுக்கப்படும் இப்போ இந்த இதில் அந்த குழாயின் விட்டமும் வளர்க்கப்படுறது குறிக்கப்படணும் என்ன அப்போ அதையும் நீங்கள் போடுவோம் அடுத்ததாக நீங்கள் அதில் போட்டுக்கொள்ளுங்க அதாவது நுண் து மெல்லிய துவாரத்துடைய குழாயின் விட்டம் நகர நாணய முழு காட்டிய மூலம் அளக்கப்படுவோம் அப்போ இவ்வளவு தான் செய்முறையாக வருகிறது அப்போ இவ்வளவு செய்முறையை நீங்கள் ஒழுங்காக பார்த்துக்கொள்வோம் அப்போ இது இதுதான் ஜெயகாசன் மெதட் அப்போ நான் இது கத்திருப்பேருக்கா வாரேன் என்ன இது ஒரு பெரிய பிராக்டிக்கல் என்ற வழியா இதான உபகரண ஒழுங்கமைப்பு ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு படத்துக்கு தான் போட்டுட்டு எங்கள உபகரண வித்தியாசமா இருக்கும் என்னென்றால் இந்த மைத்துல குழாய் வந்து உண்மையா அந்த மெல்லிய துவாரத்துடைய குழாய் வந்து உண்மையா ஒரு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லாம் இருக்கு அதோடைய சொல்லணும் உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்லாம் இருக்கு சரி ஏனென்றா இதுக்கெல்லாம் இந்த திரவத்தை விட்டு நாங்கள் இந்த பரப்புழுவையே தீர்மானித்து கொள்வோம் அந்த டெஸ்ட் டியூப் மாதிரி இருக்கு அதே வந்து நாங்கள் பெயிண்ட் ஒரு தொட்டிக்கில் வச்சிருப்போம் ஏனென்றா நீர் நீர் தொட்டிக்களை வச்சிருப்போம் ஏனென்றா இந்த நீரை சூடாக்குறதன் மூலமாக ஒவ்வொரு வெப்பநிலையில பரப்பொழிவையை தீர்மானிக்கிற அந்த ஜெயகாஸ் மெதட்டின் பிரதானமான ஒரு அம்சமாக அமையுது வெவ்வேறு வெப்பநிலையை பரப்பொழிவையை தீர்மானிக்கலாம் மீன் நாங்கள் சொன்னால் பரப்பொழிவு வெப்பநிலையோட மாறுபடும் அப்போ இந்த வெவ்வேறு வெப்பநிலையை தீர்மானிக்கிறதுக்காக இந்த அமைப்பு வச்சிருக்கு இந்த வழியில் இதை சூடாக்கி இங்கே கலக்கியெல்லாம் இருக்கும் நாங்கள் ஒவ்வொரு வெப்பநிலையில் பரப்பொழிவை தீர்மானிக்கலாம் சரி தானே அப்போ அதையும் கவனித்துக் கொள்வோம் இங்கே அந்த அமைப்பு இல்லை இங்கே அந்த அமைப்பு இல்லை அப்போ இதில் மனோமானிக்க திரவம் விடப்படணும் அது அடர்த்தி குறைஞ்ச திரவமாக இருக்கணும் மற்றது இங்கே எஸ்ஸை திறந்து விடைக்க கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து மெதுவாக திறந்து விடணும் 
ஸ்வீடாக திறந்துவிடக்கூடாது மெதுவாக தான் வழியின் நகர் இருக்கணும் மத கவனித்துக் கொள்ளுங்கோ மெதுவாக வழியின் நகர் விருந்திருக்கணும் மற்றது மனோமாடின உச்சமட்ட வேறுபாடு ரெண்டு மூன்று தரம் அவதானித்து போட்டு தான் நீங்கள் அதை அளவிட்டு எடுக்க துவங்குவோம் நகர நூலு காட்டியார் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து போகும் அப்போ அந்த இடத்துக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் உங்கள் நகர நூலு காட்டி அல்லாட்டி எங்கே என்று தெரியாமல் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் அப்போ இந்த அந்த இடத்துல நேரத்தில் மாசை கீழ் அப்போ 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 மெது மெதுவாக நகர்ந்தோட வரும் கீழே அப்போ அந்த நேரம் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு அவளை வந்தால் நாங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய புதியம் நாங்கள் ஒரு எம்சிக்கு போவோம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கல்ல கல்வி பாருங்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு உருக்கு ஒரு உருளை வடிவ உலோக பாத்திரத்தின் அடியில் சைவர் வந்து ரெண்டு மீட்டர் ஆறை உள்ள ஒரு சிறிய வட்ட துவாரம் உள்ளதா அப்ப அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரமுள்ள ஒரு பாத்திரம் அதன் அடியில ஒரு துவாரம் இருக்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்ப இப்பாத்திரம் அதன் அடி கீழே இருக்கத்தக்கதாக எண்ணூறு கிலோகிராம் மீட்டர் மேனத்தில் அடர்த்தியுள்ள ஒரு திரவத்தில் நிலை குத்தாக தாழ்த்தப்படுது அப்ப இது ஒரு திரவத்துக்கு தாழ்த்தப்படுது அது இந்த அடர்த்தி வந்து எண்ணூறு கிலோகிராம் மீட்டர் மேனத்தில் துவாரத்தினோடாக திரவம் பார்த்ததுக்குள்ளே புகாம விளிம்பு வரைக்கும் தாழ்த்தப்படத்தக்கதாக திரவத்தின் பரப்புழுவையும் குறைந்தபட்ச பருமானம் கிடைக்கும் இப்ப இந்த விளிம்பு வரைக்கும் நீர் போகணும் பாத்திரத்தை அமைத்தத்தக்கதா இருக்கணும் ஆனா இந்த துவாரத்து கூடாக நீர் உள்ளுக்க வரக்கூடாது அப்ப அது விளங்கணும் அப்ப எங்களுக்கு இந்த துவாரத்துல வார நீர் வந்து ஒரு அறவட்ட குமிழாக அமைஞ்சு தண்டாத்தான் அதுக்கு பிறகுதான் இது உடைஞ்சு பாத்திரத்துக்கு தண்ணி வெளிக்கிட போக வெளிக்கிடு இந்த அறவட்ட குமிழ் உடைஞ்ச விடாதுதான் பாத்திரத்துக்கு தண்ணி அப்ப அதுதான் இந்த மேக்சிமம் நிலைமை அதைத்தான் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் வலிக்குமூலம் இதே மாதிரி தான் அறவட்ட குமிழா வந்துட்டு தான் பேந்து விடாங்க அப்ப இது அறவட்ட குமிழா வந்த பிறகு தான் உடைய வலிக்குது அப்ப இது உடைய வலிக்குது என்று சொன்னால் எங்களுக்கு அப்ப நாங்கள் இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் வளிமண்டல அமுக்கமாக இருக்கும் இந்த இடம் இங்க வளிமண்டல அமுக்கம் அப்ப திரும்ப செய்தீங்க என்று சொன்னா இத இதுல பாருங்க ஏற்கனவே அப்ப இங்கே இருக்கிற அமுக்கம் இதுதான் வளைகள் இந்த உழுக்கு தான் அமுக்கம் கூட இங்க அமுக்கம் குறை அதை கவனிச்சுக்கணும் இப்ப பி நோட் பிளஸ் அஞ்சு சென்டிமீட்டர்லேயே வச்சுக்கொள்வேன் அஞ்சு தர அடர்த்தி எண்ணூறு சாரி மீட்டர் மாத்திரமே நான் கிலோகிராமில் இருக்கு அஞ்சு தர பத்தின் சாய ரெண்டு இந்த ரோ வந்து எண்ணூறு இந்த ஜி வந்து பத்து இது சமன் சாரி இது சாய பி நோட் பி நோட் இது கிளியர் இருக்கிற மக்கள் சாமன் டூ டி ஓவர் ஆர் ரெண்டு போட போறீங்க ஆர் வந்த எவ்வளவு அங்கே ஆறு சைவர் சதம் ரெண்டு ஆறே உள்ள அப்போ சைவர் தசம் ரெண்டு ஆறே உள்ள ரெண்டுக்கு சைவர் தசம் ரெண்டு தர பத்தின் சைய மூணு அப்படி போட்டா இங்கே இந்த பி நோட்டும் பி நோட்டும் கேன்சல் பண்ணால் நீங்கள் இந்த கணக்கு டீயை காணக்கூடியாரு அப்போ இந்த டீயை காணக்கு நாங்கள் இந்த உயர் மட்ட வேறுபாட்டை தான் நீங்கள் ஏன் திருப்ப பார்த்துக்கொள்ளும் இந்த பகுதி ரெண்டு கேள்வியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரெண்டு தர பத்தஞ்சு நாலு மீட்டர் ஆறே கொண்ட மகத்துல குழாய் ஒன்று முகவை ஒன்றில் உள்ள திரவம் ஒன்றுக்குள் நிலை குத்தாக அமர்த்தப்பட்ட போது மூன்று தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தஞ்சு ரெண்டு மீட்டர் நாள் உயர்ந்திருக்க அவதான் என்ன அமர்த்தப்பட்ட போது இன்னும் உயர்ந்திருக்கு அந்த திரவம் தான் உயர்ந்திருக்கும் மகத்துல குழாய் உள்ள வழியினர் அமுக்கம் பின்னர் அதிகரிக்கப்பட்டு மெரிமானிய கொன்றி பாழ்த்து அளக்கப்பட்டது இவ் அமுக்க அதிகரிப்பின் பின் விளைவாக குழாயின் கீழ்முனையில் வழி குமிழி ஒன்று தோன்றியது இக்குமுளி உடைய முனையும் போது மெலிமான திரவ மட்டங்களின் வித்தியாசம் அஞ்சு தசம் ஆறு தர பத்தியும் செய்ய ரெண்டு மீட்டராக காணப்பட்டது இக்கு மைத்தல குழாயின் கீழ்முனை திரவ மட்டத்தின் கீழ் ரெண்டு தசம் பத்தும் செய்ய ரெண்டு மீட்டரில் உள்ளது திரவத்தினது மெலிமான திரவத்தின் அடர்த்திகள் முறை திரவத்தின் அடர்த்தி எண்ணூறு எண்ணூறுக்குலாம் நம்ம அத்தி இருக்கு எண்ணூறு அடத்தி உள்ள திரவத்துக்குலாம் அமர்த்தி இங்க மெலிமானி திரவத்தின் திரவத்தின் அடத்தி ஆயிரம் சொல்றேன் 
மெரிமா தினம் அடர்த்தியல் முறையை எண்ணூறு கம ஆயிரம் கிலோகிராம் மீட்டமைத்தாக இருப்பு முகவையிலுள்ள திரவத்தினது பரப்பிழுவையும் இத்திரவத்தின் கண்ணாடிக்கு முடியிலான தொடுகை கோணத்தையும் காணுகான்னு சொல்லிக்கிறார் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் ஒரு படத்தை கீர்ணமுன்னா உண்மையாக இப்படித்தான் இருக்குது முதல் படம் உண்ட சொன்ன சொன்னால் அப்போ முதல் என்ன நடந்திருக்கும் என்று சொன்னால் திரவம் வந்து திரவத்துக்குள்ளே இது இந்த மாயத்துல குழாய் அமிழ்த்தப்பட்டிருக்கு அமிழ்த்தப்பட்டிருந்தா அங்க திரவம் ஏறி இருந்திருக்கும் சரிதான திரவம் உயரத்துக்கு ஏறி இருந்திருக்கு அப்ப அதைத்தான் சொல்றாரு முதல் என்னன்னா ரெண்டு தான் நாலு விட்டு ஆறையை கொண்ட மாயத்துல குழாய் என்று முகவை ஒன்றுள்ள திரவம் நிலைக்கூட அமர்த்தப்படும் போது உயர்ந்திருக்க அவதானிக்கப்பட்டு மூணு தசம் ஆறு ரெண்டு தர பத்தின் ரெண்டு மீட்டர் நாள் உயர்ந்திருக்க அவதானிக்கப்பட்டு அப்ப இந்த திரவத்துக்கு எண்ணூறு அடர்த்தி உள்ள திரவத்துக்கெல்லாம் அமிழ்த்தப்பட்டது அப்ப இதை நாங்கள் அப்ப இதுக்கெல்லாம் அப்ப எங்க இதுக்கு சோவை எழுதினம் என்ன உயரம் ஆறு ரெண்டு தர பத்தின் செய்ய நாலு மூணு தசம் ரெண்டு தரம் ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மூன்று தசம் ரெண்டு ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு இந்த ஆறையும் தந்திருக்கு ஆறு ரெண்டு போடுவேன் ஆறையும் தந்திருக்கு குழாயின் ஆறையும் தந்திருக்கு அப்ப இது தொடுவை கூட தீட்டு ஆண்டு வச்சோம்னா நீங்கள் இதுக்கு ஒரு கோவையை எழுதிக்கொள்ளு என்னண்டு டூட்டி வழியமுக்க அதாவது மயத்துல குழாயில் வழியினது அமுக்கம் பின்னது அதிகப்பட்டு மெலிமானி ஒன்றை பாவித்து அளக்கப்பட்டது இவ் அமுக்க அதிகரிப்பின் விளைவாக குழாயின் கீழ்முளையில் வழி குமிழி ஒன்று தோன்றியுள்ளது இக்க குமிழி உடைய முனையும் போது திரவமட்டங்களின் வித்தியாசம் மெலிமானி என்ற திரவமட்டங்கள் அஞ்சு தசம் ஆறு தர பத்தின் செய்ய ரெண்டு மீட்டராக காணப்பட்டு இப்ப நாங்கள் இதே இப்ப ஒரு படமாக்கு இருந்தோம் டைங்கார் இப்ப இதுதான் அந்த மயத்துல குழாய் இப்ப அமர்த்தப்பட்டது இருக்குது சரியா இதை மயத்துல ஏற்றம் இப்படி இருந்தாண்டு வைப்போம் நம்ம வைப்போம் அப்ப இதே நாங்கள் கீழே தள்ளி கொண்டு போகிறோம் அதே நேரம் அந்த அமுக்கத்தை மெலிமானிய பயன்படுத்த இதுக்குள்ளார ஒரு அமுக்க அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தணும் இந்த குழாய் அப்ப இந்த திரவ மட்டம் கீழே இறங்கி கொண்டு போகும் போ இங்க ஒரு பிறகு உருவாக வழி கிடையாது அப்ப இது மூலம் வழியா வந்துடும் இந்த இடமெல்லாம் வழி வந்துடும் நீர் இறங்கி இருங்க அப்ப இந்த மட்டத்துக்கு கீழே இந்த நுனியின் ஆழமும் தந்திருக்கிற அதே மாதிரி செய்கிறோம் என்று சொன்னால் இதே எச் ஒன் என்று போடும் நாங்கள் ஏற்கனவே ஜெயகாசுமே தட்ட படிச்சு நாங்கள் தான் அப்போ அது இதே எச் ஒன் என்று போடும் அப்போ உடைய முதல் இதில் இது உடைய முதல் என்ன நடக்கும் அரைவட்ட குமுளா வரும் அதை இந்த ஆறை தான் மகத்தர குழாயின் ஆறு அந்த ஆறை உடையதாக வரும் இது அப்போ அந்த நேரத்தில் மட்ட வேறுபாடும் தந்திருக்கு எங்களுக்கு உயர் மட்ட வேறுபாடு தந்திருக்கிற எச் ஒன்று அப்ப என்ன எழுதுவீங்க அப்ப இதுக்குள்ள வார அமுக்கம் தான் அப்படியே வந்து இங்க பிறப்பு இங்க வரையும் பிறப்பு இப்ப இதுல இதுகள் இருக்கா இங்க வரையும் வழி தான் பிறப்பு இங்கால நீர் இருக்கு அப்ப இங்க வளிமண்ல ஊக்கம் பி பி நோட் ஒன்று போட்டோம்டா அத ஜீகா செப்பரேட்டஸ் எழுதின மாதிரி எழுதினோம்டா பி நோட் பிளஸ் எச் டூ டிஜி தான் இந்த பி டூ ஆக இந்த அமுக்கம் தான் பி டூ ஆக வரும் மைனஸ் இங்க ஆலை பக்கத்தில் இருந்து வாங்க இதே வளிமண்டல அமுக்கம் தான் இருக்கு பி நோட் பி நோட் பிளஸ் எச் ஒன் ரோஜி தான் அந்த இடத்துல இருக்கும் இது டூ டியோ ஆறாக இருக்கு ஆர் வந்து இந்த கேபிட்டல் ஆர் ரெண்டு கொடுக்குற இந்த குளாயின் ஆரே கேபிட்டல் ஆர் பொண்ணு ஸ்மால் ஆர் ரெண்டு கதை அப்ப உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எச் டூ டிஜி 
இது முதல் பகுதிக்கு ரெண்டாவது பகுதிக்கு இங்க பாருங்க உயர் திரவமட்ட வித்தியாசம் இதைத்தான் நான் எச் டூ வந்து கதைச்சினேன் உயர் மலிமான திரவத்து மட்டங்களின் வித்தியாசம் எச் டூ தரப்பட்டிரு மற்றது மைத்துல குழாயின் கீழ்முனை திரவ மட்டத்தின் கீழ் தந்திருக்கு ரெண்டு வருஷம் அஞ்சு தர பத்தி செய்யறேன் அதுதான் எச் ஒன் அதுலயும் தந்திருக்கு மற்ற மெலிமானி திரவத்தின் அடர்த்தி எண்ணூறு அப்ப அதை நாங்க டி எண்ட போட்டிருந்தாங்க அதுலயும் தரப்பட்டு மற்றது ஆயிரம் அடர்த்தியும் தரப்பட்டிரு திரவத்தின் அடர்த்தி மெலிமானி திரவத்தினதும் திரவத்தினதும் அடர்த்திகள் அப்ப மெலிமானி திரவம் வந்து எண்ணூறு திரவத்தின் அடர்த்தி ஆயிரம் அப்ப டியும் ரோமும் எங்களுக்கு தரப்பட்டு அப்ப இதை நீங்கள் இங்க பிறகு இட்டீங்கன்னு சொன்னால் இது எல்லாம் இதெல்லாம் பிறகு இட்டால் நேரடியாக ஆரம் தெரியும் டீயை கணிச்சுக்கொள்ள தீண்ட பெருமானத்தை நீங்கள் கணிச்சுக்கொள்ள தீண்ட பெருமானத்தை கணிச்சா அந்த பெருமானத்தை இங்க போட்டீங்கன்னு சொன்னா டீல பிறகு இட்டீங்கன்னா கொஸ்டி இட்டாக கண்டுபிடி அப்ப அதுதான் உங்களோட கேள்வி பரப்பிழுவே திருவத்தின் கண்ணாடிக்கு முடியல உள்ள தொடுகை கோணத்தை காண்கண்ட கேள்வி இது ஒரு செகண்ட் பார்ட்ல வந்த கேள் அப்ப இது இலகுவாக இருக்கு இங்கேயும் நாங்கள் ஜெய்காஸ் மெதட்டின் ரெண்டு அமுக்க வேறுபாடுகள் வந்து டூ டியோ ஆறுக்கு சமனாயிருக்குங்கிறது அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதை திரும்ப விளங்குறதுக்காக வேண்டி இதை செய்யணும் அதே காசு நம்ம இதை விளங்குறதுக்காக வேண்டி அந்த பிரச்சனையில் வந்தது தான் நீங்கள் ஏன் அப்படியே வாங்கிக்கிறேன் இப்போ இப்படி பல விதமாக கணக்குகள் வந்துருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நினைக்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் அந்த மழை துளி விழாமல் இருக்கத்தக்கதாக ஏதோ குடையின் டெவலிலேருந்து விழாமல் இருக்கத்தக்கதாக என்று சொன்னால் அங்கேயும் அர துளியாக அரக்கோள துளியாக வந்து தான் உடை அதை கவனிக்கணும் அரக்கோளமாக வந்து தான் இந்த துளி வடிக்கும் அந்த நேரம் தான் மேக்சிமம் அமுக்கத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம்